ആകാശവാണി തിരുവനന്തപുരം പ്രാദേശിക വാർത്താ വിഭാഗം അവതരിപ്പിക്കുന്ന വാർത്താ തരംഗിണി ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ചരിത്ര നേട്ടവുമായി ഇന്ത്യ ഇത്തവണത്തെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ചരിത്ര നേട്ടമാണ് രാജ്യത്തിന് കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇരുപത്തിയെട്ട് സ്വർണവും മുപ്പത്തിയെട്ട് വെള്ളിയും നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് വെങ്കലവുമായി നൂറ്റിയേഴ് മെഡലുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ നേട്ടം എത്ര വലുതാണ് എന്നത് വ്യക്തമാകും ഏഷ്യയിലെ രാജ്യങ്ങൾക്കായി നാല് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ അരങ്ങേറുന്ന കായിക മാമാങ്കമാണ് ഏഷ്യാഡ് അഥവാ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഇന്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക്സ് കമ്പനിയുടെ ഭാഗമായ ഒളിമ്പിക്സ് കൌൺസിൽ ഓഫ് ഏഷ്യയാണ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഒളിമ്പിക്സിലെ പോലെ തന്നെ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാർക്ക് സ്വർണ്ണ മെഡലും രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാർക്ക് വെള്ളി മെഡലും മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാർക്ക് വെങ്കല മെഡലും നൽകുന്നു ഏതെങ്കിലും ഏഷ്യൻ രാജ്യത്തിന്റെ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് കായിക താരങ്ങൾ ഈ മേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ സാധാരണ രീതിയിൽ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുക്കാനാവൂ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിനു ശേഷം ഏഷ്യയുടെ കരുത്തും കഴിവുകളും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഒരു കായികമേള ആവശ്യമാണെന്ന ചിന്ത പല പുതുരാഷ്ട്രങ്ങളും മുന്നോട്ട് വച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ നടന്ന പതിനാലാമത് ഒളിമ്പിക്സിനിടയിൽ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി ഒരു കായികമേള എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിക്കുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഫെഡറേഷൻ എന്ന പേരിൽ സംഘടന ഔദ്യോഗികമായി നിലവിൽ വരികയും ചെയ്തു ആദ്യത്തെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിൽ ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടത്താൻ ധാരണയായി പല അഴിച്ചുപണികൾക്കും ഒടുവിൽ ഏഷ്യയിലെ കായിക സംഘടന ഒളിമ്പിക് കൌൺസിൽ ഓഫ് ഏഷ്യ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലെ സോൾ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് മുതലാണ് ഒ സി എ ഗെയിംസിന്റെ മേൽനോട്ടം ഔദ്യോഗികമായി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലും ഇന്ത്യക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് ചരിത്രം ഇന്ന് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ പുതിയ ചരിത്രം കുറിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ അഭിമാനത്തിലും ചാരിതാർത്ഥ്യത്തിലുമാണ് രാജ്യം ചൈനയ്ക്കും ജപ്പാനും കൊറിയയ്ക്കും പിന്നാലെ മെഡൽ സംഖ്യയിൽ ഇന്ത്യയും മൂന്നക്ക സംഖ്യ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇത്തവണത്തെ നൂറ്റിയേഴ് മെഡൽ എന്ന ഇന്ത്യൻ വിജയം കായിക രംഗത്ത് രാജ്യം കൈവരിച്ച മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് ചൈനയിൽ പ്രകടമായത് ഇന്ത്യയുടെ ഈ അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഏവർക്കും അഭിമാനിക്കാം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് മെഡൽ ജേതാക്കളെ സ്വീകരിച്ച ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അനുമോദിക്കുകയും ചെയ്തു അത്ലറ്റിക്സിൽ മികച്ച നേട്ടത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ നയിച്ചതിൽ മലയാളി താരങ്ങളുടെ സംഭാവനയും മറക്കാനാവില്ല ഫോർ ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റിലേയിൽ സ്വർണം നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ നാലിൽ മൂന്ന് പേരും മലയാളികളാണ് മുഹമ്മദ് അനസ് അമോജ് ജേക്കബ് മുഹമ്മദ് അജ്മൽ പുരുഷ വിഭാഗം ലോങ് ജമ്പിൽ എം ശ്രീശങ്കറും വനിതകളുടെ ലോങ് ജമ്പിൽ ആൻസി സോജനും എണ്ണൂറ് മീറ്ററിൽ മുഹമ്മദ് അഫ്സലും നേടിയ വെള്ളി മെഡലുകൾ മലയാളിയുടെ അഭിമാനം ഉയർത്തുന്നവ തന്നെയാണ് പത്തൊൻപതാമത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് മത്സരങ്ങൾ ലോകോത്തര നിലവാരം പുലർത്തി എന്നാണ് ഒളിമ്പിക്സ് കൌൺസിൽ ഓഫ് ഏഷ്യയുടെ വിലയിരുത്തൽ കായിക മേഖലകളിൽ പ്രതിഭ തെളിയിക്കുന്ന കായിക താരങ്ങളെ ആദരിക്കുകയും അവർക്കു വേണ്ട അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ് സർക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് താരങ്ങളെ അനുമോദിച്ച് സംസാരിക്കവേ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കായിക മേഖലയില് എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും ആവശ്യമായ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങളും ചെയ്ത ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ കേരളം ഒരു ഘട്ടത്തിലും സംസ്ഥാനം പുറകോട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ കായിക രംഗത്തിന് കരുത്താകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ കായിക താരങ്ങളുടെ സംഭാവനകൾ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാലത്തും കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ചൈനയിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് അത്ലറ്റിക്സിൽ മലയാളി താരങ്ങളടക്കമാണ് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചത് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒൻപത് താരങ്ങൾ അതായത് ആ താരങ്ങൾ നേടിയ ഒൻപത് മെഡലുകൾ അത് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് ഇതിൽ തിരുവനന്തപുരം എൽ എൻ സി പിയിലാണ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനുള്ള അത്ലറ്റിക്സ് ടീം പരിശീലനം നടത്തിയത് ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ മലയാളികൾക്കും ടീം അംഗങ്ങൾക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാർ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വീതമാണ് നൽകിയത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഹോക്കിയിൽ സ്വർണം നേടിയ ടീമിലെ മലയാളി താരം പി ആർ ശ്രീജേഷിന് ഒളിമ്പിക്സ് മെഡൽ നേടിയ വേളയിൽ രണ്ട് കോടി രൂപ മാത്രമല്ല ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റവും നൽകി കായിക വകുപ്പിന് കീഴിലെ ജി ബി രാജ സ്പോർട്സ് സ്കൂളിലൂടെയാണ് ശ്രീജേഷ് ഹോക്കിയിൽ
ഇത്തരത്തിൽ പാരിതോഷികം നൽകുക മാത്രമല്ല കായിക താരങ്ങൾക്ക് മികച്ച പരിശീലനത്തിനും മറ്റുമായി കഴിഞ്ഞ രണ്ടര വർഷത്തിനിടെ നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയോളം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദേശീയ ഗെയിംസിൻ്റെ പരിശീലന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ അഞ്ചു കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു ഇത്തവണ ദേശീയ ഗെയിംസിന് ഗോവയിലേക്ക് പോകുന്ന താരങ്ങളുടെ പരിശീലനത്തിന് നാലു കോടി ഇരുപത്തിയേഴ് ലക്ഷം ആദ്യ ഗഡുവായി അനുവദിച്ചു കായിക താരങ്ങൾക്ക് ജോലി നൽകൽ അതിൽ സർവകാല റെക്കോർഡാണ് ഈ സർക്കാർ ഇട്ടത് കേരളത്തിൽ വർഷം തോറും അൻപത് പേർക്ക് വീതം സ്പോർട്സ് കോട്ടയിൽ നിർബന്ധമായി നിയമനം നൽകി വരുന്നു അപ്പോൾ കായിക താരങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ പ്രോത്സാഹനവും പിന്തുണയുമാണ് നൽകുന്നത് ഇനിയും തുറന്നും ആ പ്രോത്സാഹനവും പിന്തുണയും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ബാഡ്മിന്റൺ വിഭാഗത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച എച്ച് എസ് പ്രണോയ് തന്റെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് അനുഭവങ്ങൾ വാർത്താ തരംഗിണിയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ രണ്ട് മെഡൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി നേടാൻ പറ്റി ടീം ഇവന്റിൽ ഒരു സിൽവർ പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇനത്തിൽ ഒരു ബ്രോൺസ് മെഡൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു മെൻ സിംഗിൾ പ്ലെയർ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ മെഡൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി അത് വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എസ്പെഷ്യലി എൻ്റെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു മെഡൽ നേടുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നാല് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കുകയാണ് വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് കളിച്ചായിരുന്നു പക്ഷേ മെഡൽ നേടാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സോ നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം പിന്നെയും ഇനിയൊരു ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് കളിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പോലും ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം ടീം ഇവൻറ്റിലാണെങ്കിലും ഇൻഡിവിജ്വൽസിലാണെങ്കിലും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു രണ്ട് മെഡൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി നേടാൻ പറ്റി ബിക്കോസ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് പോകുന്ന ഒരു മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ എനിക്കൊരു ബാക്ക് ഇഞ്ചുറി ആയി എൻ്റെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് കളിക്കാൻ തന്നെ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് വളരെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായി ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നും രണ്ട് മെഡൽ നേടുക എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പോകുന്ന മുന്നേ വിചാരിച്ചത് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്കൊരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം എത്രത്തോളം കളിക്കാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം പോയിട്ടിട്ട് കളിക്കണം ആ ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഇഞ്ചുറി അത്രയ്ക്ക് ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെവലിലായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ പക്ഷേ ദേവാധീനം രണ്ട് മെഡലും കൊണ്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റി എന്താ പറയുക വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വില്ലേജ് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്രയും സ്റ്റാർസിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരെയും നമുക്ക് വില്ലേജിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇന്ത്യൻ ടീമിലുള്ള എല്ലാ കണ്ടിൻജൻറ്റും ഒരു ഒരു വില്ലേജിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ടാഴ്ച താമസിക്കുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് തന്നെയാണ് എൻ്റെ എസ്പെഷ്യലി ഇപ്രാവശ്യം ചൈനയിൽ വെച്ചായിരുന്നു ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് വൈസ് വേൾഡ് ക്ലാസ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആയിരുന്നു സോ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു ഇവൻറ്റ് കളിക്കാൻ പറ്റിയത് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കൂട്ടുന്നു സോ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ഇവൻസിലും ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ലോണം കളിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ജക്കാർത്തയിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലായിരുന്നു ഇതിനു മുൻപ് ഇന്ത്യ കൂടുതൽ മെഡൽ നേടിയത് പതിനാറ് സ്വർണവും ഇരുപത്തിമൂന്ന് വെള്ളിയും മുപ്പത്തിയൊന്ന് വെങ്കലവുമാണ് അന്ന് ഇന്ത്യൻ ടീം കരസ്ഥമാക്കിയത് ആ നേട്ടം മറികടന്ന് വൻ കുതിപ്പാണ് ഇത്തവണ ഇന്ത്യൻ സംഘം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് ഏഷ്യൻ കായിക രംഗത്ത് ചൈനയുടെ ആധിപത്യം എത്രമാത്രമുണ്ടെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ നാട്ടിൽ നടന്ന ഈ ഗെയിംസ് ഷൂട്ടിംഗിൽ ഏഴ് സ്വർണം ഉൾപ്പെടെ ഒൻപത് മെഡലുകൾ അമ്പെയ്ത്തിലാണ് ജപ്പാനെ കീഴടക്കി സ്വർണം നേടിയ ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീം മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത് ഇതോടെ പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സിന് യോഗ്യത നേടാനും ഇന്ത്യൻ ഹോക്കിക്ക് കഴിഞ്ഞു പുരുഷ ഹോക്കിയിൽ ഇത് നാലാം തവണയാണ് ഇന്ത്യ സ്വർണം നേടുന്നത് ക്രിക്കറ്റ് കബഡി ബാഡ്മിന്റൺ ടെന്നീസ് സ്ക്വാഷ് അശ്വാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളിലും സ്വർണ്ണ തിളക്കത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മടക്കം കൃത്യമായ പരിശീലനവും നിശ്ചയദാർഢ്യവും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ കായിക രംഗത്ത് സാധ്യമാക്കുമെന്ന് അടിവരയിടുകയാണ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഇനി വേണം ഒളിമ്പിക്സിലെ റെക്കോർഡ് പ്രകടനത്തിനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ഭാവി പരിപാടികളെക്കുറിച്ച് എൽ എൻ സി പി ഇ പ്രിൻസിപ്പലും റീജിയണൽ ഹെഡുമായ ഡോക്ടർ ജി കിഷോർ വാർത്താ തരംഗിണിയുണ്ട് പലരുടെയും പ്രകടനങ്ങൾ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനങ്ങളായിരുന്നു അ
സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയും ഈ കായിക താരങ്ങൾക്കായി ഇപ്പോൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ടത് ടോപ്സ് എന്നുള്ള സ്കീമാണ് ടോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാർഗറ്റ് ഒളിമ്പിക് പോഡിയം സ്കീം അന്തർദേശീയ നിലവാരമുള്ള കായിക താരങ്ങളെ ഈ ടോപ്പ് സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള പരിശീലനം നൽകുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണിത് അതിൽ അവരുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ എക്സ്പോഷേഴ്സ് റിക്കവറി ചെയ്യാനുള്ള റിക്കവറി എക്സ്പേർട്സ് കൂടാതെ മറ്റനുബന്ധമായിട്ടുള്ള മോഡേൺ ടെക്നിക്സ് ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ വിധ സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള ബാക്കപ്പും ഈ സ്കീമിൽ ലഭ്യമാണ് അതുകൂടാതെ നാഷണൽ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എക്സലൻസ് ഉണ്ട് സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്പോർട്സ് ട്രെയിനിങ് സെൻറ്ററുകളുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം നിന്നും ഒട്ടനവധി കായിക താരങ്ങൾ ഇത്തവണ നമ്മളുടെ ഈ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ മെഡലുകൾ നേടുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട വേറൊരു പദ്ധതിയാണ് ഖേലോ ഇന്ത്യ പദ്ധതി ഖേലോ ഇന്ത്യ പദ്ധതി ിൽ കൂടെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലോളം കായിക താരങ്ങൾ ഈ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് കൊച്ചു കുരുന്ന് താരങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും അവരുടെ അവർക്കുള്ള പ്രാവീണ്യം വിവിധ മത്സരങ്ങളിലൂടെ തെളിയിക്കുന്നതിനും അതിൽ പിന്നെ മുന്നോട്ടവരെ മുന്നേ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും ഉള്ള പ്രത്യേക പദ്ധതിയാണ് ഖേലോ ഇന്ത്യ പദ്ധതി അത് ഖേലോ ഇന്ത്യ സ്കൂൾ ഗെയിംസ് ഉണ്ട് യൂത്ത് ഗെയിംസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഗെയിം ഗെയിംസുകളിൽ കൂടെ ഒട്ടനവധി താരങ്ങളെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് ഒളിമ്പിക്സിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആദരണീയനായ പ്രധാനമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബോംബെയിൽ ഐ ഒ സിയുടെ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്ത ഐ ഒ സിയുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് തോമസ് പ്ലാജുമായി ഇതിനെപ്പറ്റി ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യയുടെ കായിക രംഗം വരും കാലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ ഉച്ചശ്രേണിയിൽ എത്തും എന്നുള്ളത് നിസ്സംശയമാണ് കായിക പ്രതിഭകളെ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്താനും ആ കഴിവുകൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനും കുടുംബത്തിൽ തന്നെ സാഹചര്യമൊരുക്കണമെന്നതാണ് സത്യം മറ്റു രംഗങ്ങളിൽ എന്ന പോലെ കായിക രംഗത്തും അനേകം പ്രതിഭകളെ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ വിജയത്തെയും കുട്ടികളിലെ കായിക അഭിരുചി വളർത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചും പറയുകയാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും സ്പോർട്സ് ജേർണലിസ്റ്റുമായ മുരളീകൃഷ്ണൻ കായിക മേഖലയിലെ മികച്ച പ്രകടനം വ്യക്തിപരം എന്നതിലുപരി രാജ്യത്തിനു കൂടി അഭിമാനകരമായ നേട്ടമാണെന്ന അവബോധം കായിക താരങ്ങളിലും പൊതുസമൂഹത്തിലും വളരണം ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിലും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന തലത്തിലും മികച്ച സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഗ്രൗണ്ടുകളും പരിശീലന ഉപാധികളും പരിശീലകരും ഉണ്ടായാൽ ഈ മേഖലയിൽ താല്പര്യമുള്ള കൂടുതൽ പ്രതിഭകൾക്ക് കഴിവ് തെളിയിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ അടിയന്തര ശ്രദ്ധ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു കൂടി ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ഏറെ പരിമിതമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കേരളത്തിലെ കായിക താരങ്ങൾ മത്സരരംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ അവരുടെ നേട്ടത്തിന് തിളക്കമേറെയാണ് രാജ്യം മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നേട്ടത്തിലെത്താൻ മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ കായിക താരങ്ങൾക്കാവുന്നുണ്ട് ഇത് വളർന്നു വരുന്ന കായിക താരങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രചോദനമാണ് രാജ്യത്തിന് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒട്ടേറെ കായിക താരങ്ങളെ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള കേരളത്തിന് ആ മികവ് ഇപ്പോഴും തുടരാൻ ആകുന്നുണ്ട് എന്നത് നിസ്തർക്കമായ കാര്യമാണ് ഈ മികവ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ പ്രതിഭകളെ വാർത്തെടുക്കാൻ നമ്മൾക്കാകണം അതിന് സ്കൂൾ തലം മുതൽ മികച്ച കായിക വിദ്യാഭ്യാസവും മെച്ചപ്പെട്ട പരിശീലന സൗകര്യങ്ങളും പ്രോത്സാഹനവും നൽകേണ്ടതുണ്ട് കായിക രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നവർക്ക് കുറെ കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം പരിശീലനത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും മെച്ചപ്പെട്ട ട്രാക്ക് ഫീൽഡ് സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ രംഗത്തേക്ക് കൂടുതൽ പേർ കടന്നു വരൂ നമ്മുടെ കായിക താരങ്ങളെ സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ നിലനിർത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതിന് അവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകണം പ്രാഥമിക തലത്തിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച കായിക താരങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തിനായും ഭാവിയിൽ രാജ്യത്ത് പ്രതികരിച്ചും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് നിലവിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും കുറെ കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട കായിക സൗഹൃദാന്തരീക്ഷം രൂപപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഇത് സാധിച്ചാൽ കായിക രംഗത്ത് കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനും കൂടുതൽ ദേശീയ അന്തർദേശീയ താരങ്ങളെ സംഭാവന ചെയ്യാനും കേരളത്തിന് സാധിക്കും പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നൽകിയ ഊർജം ഉപകരിക്കുമെന്ന് പ്രത്യാശിക്കാം ഈ നേട്ടം അകലെയുള്ള ലക്ഷ്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള സുദീർഘമായ പ്രയാണത്തിന്റെ തുടക്കം മാത്രമാണ് അസാധ്യമായ ഒന്നുമ